সেই ছাত্রছাত্রীরা আজকে তোমাদের বাংলা প্রথম ভাষার পরীক্ষা হয়ে গেছে আমার চ্যানেল থেকে অন্যান্য প্রশ্ন যেমন উত্তর কমন পেয়েছ তেমনি তিনটে রচনা যেমন একটি মেলার বর্ণনা একটি নদী নাত্মকথা পরিবেশ সংক্রান্ত এবং এর সঙ্গে বিজ্ঞানের যে রচনাগুলি ছিল আমার চ্যানেলে দেওয়া সেখান থেকে তোমরা কমন পেয়েছ আমি আশা করব আগামী কাল যে তোমাদের ইংরাজি পরীক্ষা আছে সেটাও তোমরা খুব ভালোভাবে দেবে এবং তোমরা নম্বর পাবে লেটার পাবে এই আশা করব তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই তোমরা আরও ভালো ফল করো এই আশা করব এবার আসি আজকের ভিডিও সম্বন্ধে আজকের ভিডিওটা আমি করেছি ক্লাস ইলেভেনের আগের দিন আমি ডে ব্রেকটা বুঝিয়েছিলাম লাইন বাই লাইন বাংলা মানে বলে আজকে আমি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোটস প্রায় চৌত্রিশটা লিখেছি এই শর্ট নোটসগুলো তোমরা যদি মুখস্থ করো তাহলে তোমরা পুরো কবিতাটা সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা পাবে এবং লিখতেও পারবে এবং এখান থেকে আগামী দিনে তোমাদের যে এপ্রিল মাসে পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে কমনও পাবে তাই আজকের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে তোমরা তোমরা আমাদের মতামত জানাচ্ছ আরও মতামত জানিও এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে দিও যাতে আগামী দিনে আমি যেসব ভিডিওগুলো আপলোড করব সেগুলো সবার আগে তোমরা নোটিফিকেশান তাহলে শুরু করে যাক ক্লাস ইলেভেন ডে ব্রেক ওয়েট হেনরি ওয়াটস ওয়ার্থ লং ফেলো বা সংক্ষেপে এইচ ডব্লিউ লং ফেলো ক্লাস ইলেভেনের ইংলিশ পোয়েম এটা ভার্স শর্ট নোটস এক দ্য উইন কামস আউট অব দ্য সি তাহলে সমুদ্র থেকে বাতাসটা উঠে এসেছিল দুই দ্য উইন প্রোক্লেম অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভেন্ট অফ ডে অফ এ ডে ইট ইজ ডন প্রভাত হয়েছে এইটা ঘোষণা করেছিল শুরুবাদ প্রভাত বা দিবস সে শুরুবাদ শুরু হয়েছে তিন দ্য উইন আর্জ দ্য মিস্ট টু মেক রুম ফর দ্য ইটস প্যাসেজ তাহলে বাতাস আবেদন জানিয়েছিল কুয়াশার কাছে যে তাকে চলাচলের একটা জায়গা করে দেয়া হোক সি ইজ জেনারেলি কভার্ড উইথ মিস্ট সমুদ্র সাধারণত অনেক সময় কুয়াশা দ্বারা ঢাকা থাকে দ্য উইন্ড আর্টস দ্য উড বার্ড টু সিং এবার বাতাস কি আবেদন জানিয়েছিল বন্য পাখিদের যে তোমরা গান গাও বিউটিফুলি দ্য উইন্ড রাসেস টু দ্য ফার অ্যাওয়ে ল্যান্ড তারপর উইন দৌড়ে গিয়েছিল বা ছুটে গিয়েছিল অনেক দূরবর্তী স্থলভাগের দিকে অ্যানাউন্সিং দ্য বিগিনিং অফ দ্য ডে এবং সে ঘোষণা করছিল যে দিন শুরু হয়েছে বা দিবস শুরু হয়েছে ভোর হয়েছে দ্য উইন অক্স দ্য ফরেস্ট টু স্প্রেড ইটস লিফি ব্রাঞ্চেস বা লিফি ব্যানার্স এরপর বাতাস অরণ্যে গিয়ে বা জঙ্গলে গিয়ে বা বনে গিয়ে বলেছিল যে তোমাদের ডালপালা থেকে যে পাতা আছে সেগুলো সূর্যের আলোয় উন্মোচিত করো সূর্যের আলোয় আলোকিত করো ফোয়েট লং ফেলো ইউজেস মেনি সাউন্ডস রিলেট উইথ দ্য উইন্ড লাইক হুইস পার্স ক্রাইস সাউটস সাইজ অ্যান্ড স্পিকস লাইক এ হিউম্যান বিং লং ফেলো বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করেছে বাতাসের সঙ্গে যেমন ফিস ফিস করে কথা বলে চিৎকার করা ডাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলা কথা বলা এমন ধরনের কিছু মনুষ্য কিছু কথাবার্তা বলেছে নয় পোয়েট অলসো সাজেস্ট এ নাম্বার অফ সাউন্ডস হুইচ ইজ জেনারেলি ওয়াজ ইউজ লাইক দ্য সিগনি সাইং উড বার্ড সিঙ্গিং উড বার্ড দ্য ক্রয়িং অব দ্য চ্যান্টিক্লিয়ার দ্য রিঙ্গিং অব দ্য বেল তাহলে চ্যান্টিক্লিয়ার কথার অর্থ হচ্ছে যে পাখির ডাক বা মোরগের ডাক এবং বেলের শব্দ বা ওয়েলফাই টাওয়ারের যে বেল বাজে যে ঘন্টা প্রক্লেম দ্য আওয়ার ঘন্টার ধ্বনি সে বলে বা ঘড়ির যে কাঁটায় যে চলে ঘন্টা সেই সময় বলে দ্য পোয়েট ডেসক্রাইবস দ্য কোর্স অব দ্য উইন্ডস জার্নি ফ্রম দ্য সি টু দ্য চার্চ ইয়ার এরপর পোয়েট বর্ণনা করেছিল সেই ডিউরেশন বা কোর্সটা বাতাস কোন পথে যাচ্ছে জার্নি 
from the sea to the churchyard সে সমুদ্র থেকে উঠেছিল এবং চার্চিয়ার পর্যন্ত গিয়েছিল দ্য পোয়েট লং ফেলো ইজ এ নেচার লাভার কবি এখানে হচ্ছেন প্রকৃতিপ্রেমী হু ডেসক্রাইব হিজ ইনোসেন্ট লাভ তার ভালোবাসাকে জানিয়েছেন অ্যান্ড ইউনিভার্সাল সিম্প্যাথি সার্বজনীন তার ভালোবাসা ফর নেচার অ্যান্ড ম্যান প্রকৃতি এবং মানুষ সম্বন্ধে দয়া মায়া প্রেম ভালোবাসা জানিয়েছেন দ্য উইন সাইন্স ফর দ্য ডেড হু আর লেইং আন্ডার দ্য চার্চিয়ার এবার বাতাস কি করছিল দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল সেই সমস্ত মৃত মানুষদের জন্য যারা শুয়ে আছে চার্চিয়ার্ডে নীরবে ঘুমিয়ে আছে গ্রেভিয়ার্ড বা সিমেট্রি টু এনজয় দ্য ইটার্নাল স্লিপ তারা যেন চিরন্তন ঘুমটাকে উপভোগ করছে দ্য উইন আর্জেস দ্য ফরেস্ট টু হ্যাং দ্য লিপি ব্যানার্স আউট বাতাস আবেদন জানিয়েছিল জঙ্গলকে যে তারা তাদের যে পাতাগুলোকে যেন ছড়িয়ে দেয় সূর্যের আলোয় দ্য উইন আর্জেস দ্য ওয়েল ফ্রি টাওয়ার টু রিং ইটস বেল টু প্রোক্লেম দ্য আওয়ার এবার উইন আবেদন জানিয়েছিল ওয়েল ফ্রি টাওয়ারের কাছে যে তার যে ঘন্টা ঘর ওই সেই ঘন্টাঘরের ঘন্টাটা বাজিয়ে দিয়ে সময়টাকে ঘোষণা করো প্রোক্লেম মানে ঘোষণা করো বা বলো পনেরো দ্য উইন আর্জেস দ্য ফিল্ড অফ কন টু বো ডাউন টু গ্রিট দ্য কামিং মর্ন এবার বাতাস আবেদন জানিয়েছিল শস্যক্ষেত্রকে যে তারা যেন মাথা অবনত করে বা নিচে করে তারা যেন অভ্যর্থনা জানায় আগামী দিন দিনকে বা দিবসকে বা ডনকে বা মর্নকে দ্য উইন্ড অক্স দ্য চ্যান্টিক্লিয়ার টু ব্লো ইটস ক্ল্যারিয়ন এবার বাতাস বলেছিল চ্যান্টিক্লিয়ার বা কক বা মোরকদের তারা যেন তারা তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ডাকে সকালে যে ধ্বনি তারা দেয় দ্য উইন টাচেস দ্য উড বার্ডস ফোল্ডেড উইং এবার উইন বাতাস স্পর্শ করেছিল জঙ্গলি পাখিদের বা বন্য পাখিদের তারা যখন ফোল্ডেড উইংস মানে যে তাদের পাখনা গুটিয়ে তারা যা ঘুমিয়ে ছিল সেই ঘুম থেকে তাদের ওঠার জন্য স্পর্শ করেছিল দ্য উইন ব্লোজ ইন ফ্রম দ্য সি বাতাস উঠে এসছিল সমুদ্র থেকে লিফি ব্যানার্স মিন্স ব্রাঞ্চেস উইথ লিপস লিফি ব্যানার্স কথার অর্থ হচ্ছে পাতায় ভর্তি যে সমস্ত ডালপালা অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট দ্য ডে ইন্ডিকুয়েটস দ্য জয় অফ লাইফ কবি মত অনুযায়ী এখানে ডেকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে বা নির্ধারিত করা হয়েছে আনন্দ জীবনে আনন্দের প্রতীক হিসেবে দ্য পোয়েম ডে ব্রেক হ্যাজ নাইন রাইন্ড কাপলেটস তাহলে ন নটি দুটি করে লাইন আছে মোট আঠারোটি দ্বিপদি কবিতা বলা হয় ডে ব্রেক ইজ অ্যান ইমাজিনারি পোয়েম এটা হচ্ছে একটা কাল্পনিক কবিতা ডে ব্রেক দ্য পোয়েট ইজ অপটিমিস্ট কবি আশাবাদী অ্যান্ড হোপফুল তার মনে আশা যে অ্যাবাউট দ্য নেচার অল লিভিং বিংস অ্যান্ড নন লিভিং বিংস যা জীবিত এবং যা জীবিত নয় সকলের সম্বন্ধেই কবি আশাবাদী দ্য উইন্ড আক্স দ্য সেলার্স অর মেরিনার্স আমি দুটোই ইংরাজি বলেছি এখানে বা নাবিকদের বাতাস বলেছিল টু সেল অন তোমরা এবার সমুদ্রে ভেসে যাও অ্যাট দ্য অ্যারাইভাল জাহাজ নিয়ে তোমরা ভেসে চলো অ্যারাইভাল বা অ্যাডভেন্ট বা অ্যাপিয়ারেন্স আমি তিনটে ইংরাজি দিচ্ছি বা দিবস আসন্ন তাই তোমরা এবার সমুদ্র যাত্রা করো জাহাজে করে এ বেলফাই টাওয়ার ইজ এ বেল টাওয়ার হুইচ ইউজুয়ালি ফর্মস এ পার্ট অফ চার্চ এ বেলফাই টাওয়ারের বেলটা টাওয়ারটা বা ঘন্টাঘর বলা হয় চার্চের একটা অংশ দ্য উইন্ড মুভস ওভার দ্য ফার্ম অ্যান্ড আক্স দ্যাট চ্যান্টিক্লিয়ার টু ক্রো অ্যাজ ডে ইজ ব্রেকিং তাহলে চ্যান্টিক্লিয়ার বা মোরকদের বলা হয়েছিল তার তোমরা ডেকে উঠো কারণ দিবস হয়ে গেছে রাত্রি শেষ নাইট ইজ গান অ্যান্ড দ্য ডে ইজ ব্রেকিং এ চ্যান্টিক্লিয়ার ইজ এ ডোমেস্টিক কুকু দ্যাট ক্রোজ লাউডলি অ্যাট ডন চ্যান্টিক্লিয়ার হচ্ছে একটা বাড়িতে পোষা পক্ষী যেটা সকালবেলা ডেকে ওঠে দ্য উইন্ড আক্স দ্য ডেড টু লাই পিসফুলি বিকজ ইট ইজ নট ইয়েট টাইম ফর দ্য ডেড টু ওয়েক আপ এবার উইন্ড বা বাতাস বলেছিল সেই সমস্ত মৃত মানুষকে তোমরা খুব শান্তি করে ঘুমিয়ে থাকো 
কারণ কারণ এখনো তোমাদের জেগে ওঠা সময় হয়নি দ্য লাউড ক্লিয়ার অ্যান্ড স্টিমুলেটিং এনকারেজিং কল অফ চ্যান্টি ক্লিয়ার ইজ এ সিগনাল অর সাইন অফ ডে ব্রেক আমি দেখো এখানে কয়েকটা ইংরাজি বলেছি যেমন স্টিমুলেটিং বলেছি এনকারেজিং বলেছি চ্যান্টি ক্লিয়ারের যে উদ্ভাবনী বা উৎসাহিত করার জন্য যে ডাক এটা একটা সিম্বল বা লক্ষণ হিসেবে বা সাইন হিসেবে যে দিন শুরু হয়েছে তারা যখন ডেকে ওঠে তখন তাদের ডাকটাকে বলা হয়েছে একটা সিম্বল বা চিহ্ন দ্য উইন্ড অ্যাড্রেসেস দ্য শিপস অ্যান্ড ইম্পেলস বা আর্জ এবার বাতাস সমস্ত জাহাজদের বলেছিল বা আবেদন জানিয়েছিল দ্য মেরিনার্স টু সেল অন তোমরা এবার জলে ভাসো অন ইন দ্য ওয়েক অব দ্য ডে কারণ দিবস আসন্ন রেবেক ওয়াজ পাবলিশ ইন লং ফেলোস বার্ডস অফ প্যাসেজ তাহলে মূল সোর্সটা কোথায় লং ফেলোর লেখা বার্ডস অফ প্যাসেজ থেকে এই রেবেকটা নেওয়া হয়েছে দ্য উইন্ড রিমাইন্ডেড দ্য মেরিনার্স অব দ্য পাসিং অফ নাইট এবার উইন্ড কাজ স্মরণ করার ছিল নাবিকদের যে রাত্রি শেষ হয়েছে উড বার্ডস রেফার্স টু দ্য ফরেস্ট বার্ড জঙ্গলের পাখিদের উডবার্ড বলেছেন এখানে কবি দ্য উইন্ড আকস টু অল ওয়েক আপ বাতাস সকলকে জাগতে বলেছেন বাট নট দ্য ডেড পার্সেন কিন্তু মৃতদের নয়